അപ്പൊ നമ്മൾ പാർട്ട് ത്രീയിൽ സയൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണനം പഠിച്ചു പ്ലസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് 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 ഇൻറ്റു മൈനസ് 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 ഇൻറ്റു പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് സംഭവങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ബേസിക് മാത്സ് പാർട്ട് ഫോറിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഥവാ ഗുണനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ ഡിവിഷൻ പറയണം അഥവാ ഹരണം പറയാൻ പോവാണ് കേട്ടോ നോക്കി കേട്ടോ ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ അതായത് സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം പ്ലസ് അത് അതിനെ വേറൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകരം ഇനി അതേപോലെ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യനെ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഉത്തരം കിട്ടുക നെഗറ്റീവ് ആക്കാരം അതേപോലെ നെഗറ്റീവിനെ പിടിച്ചിട്ട് പോസിറ്റീവ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും കിട്ടുക ഉത്തരം നെഗറ്റീവ് ആക്കാരം അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യനെ പിടിച്ചിട്ട് നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് ആണ് അവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് 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 ഇൻറ്റു മൈനസ് 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 ഇൻറ്റു പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരിക പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് 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 ബൈ മൈനസ് 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 ബൈ പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് ബൈ മൈനസ് പ്ലസ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതാ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നോക്കിക്കോ നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാലിനെ രണ്ടോട് ഡിവൈഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്താണ് രണ്ടാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്കെ അത് എങ്ങനെയാന്ന് വന്ന് നോക്കാം ഈ നാലിലെ ചിഹ്നം എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് ഈ രണ്ടിന്റെ ചിഹ്നം എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ ഉത്തരം വരിക പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് അതിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ ചിഹ്നം എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ പ്ലസ് രണ്ടായിരിക്കും ഉത്തരം വരിക ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഇത് എട്ട് ബൈ രണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന്റെ എട്ട് ബൈ രണ്ട് ഉത്തരം എന്താണ് നാലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചിഹ്നം എങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഇതിന്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണ് ഇതിന്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ പ്ലസ് എ ബൈ പ്ലസ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഉത്തരം എന്താണ് വരിക പ്ലസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചിഹ്നം എന്താണ് വരിക പ്ലസ് പ്ലസ് ഫോർ ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കോ ഒമ്പത് ബൈ മൈനസ് ഒമ്പത് ബൈ മൂന്ന് മൈനസ് ഒമ്പത് ബൈ മൂന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആദ്യം ഈ ചിഹ്നം ഒന്നും നോക്കണ്ട ഒമ്പത് ബൈ മൂന്ന് എത്രയാണ് മൂന്ന് ഓക്കെ അതായത് ഒമ്പതിനെ പിടിച്ചിട്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഉത്തരം മൂന്നാണല്ലോ ഹരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഉത്തരം മൂന്നാണല്ലോ ഇനി നോക്കാം ഇതിന്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ഇതിന്റെ ചിഹ്നം എന്താണ് പ്ലസ് അപ്പൊ എന്താ ഉത്തരം വരുന്ന നോക്കാം മൈനസ് എ ബൈ പ്ലസിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് മൈനസ് അപ്പൊ ഉത്തരം എന്നിട്ട് കൊടുക്കണം മൈനസ് മൂന്ന് എന്നിട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നാലാമത്തെ നോക്കിക്കോട്ടോ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് അപ്പൊ ആദ്യം ഉത്തരം പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് നാലോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താ ഉത്തരം എന്താണ് മൂന്നാണ് ഇനി ഇതിന്റെ ചിഹ്നം എല്ലാം അറിയണ്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ കേട്ടോ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് നാലിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പൊ മൈനസ് എ ബൈ പോസിറ്റീവ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് മൈനസ് എ ബൈ പ്ലസ് എന്താണ് മൈനസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഉത്തരത്തിന്റെ ചിഹ്നം എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് നോക്കാരം അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് മൂന്ന് ഓക്കെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കോട്ടോ എന്താ പതിനഞ്ച് ബൈ മൈനസ് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ബൈ മൈനസ് മൂന്ന് ആദ്യം ഉത്തരത്തിൽ ചിഹ്നം അല്ല നോക്കണ്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ മൂന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആദ്യം പതിനഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ എന്താ വരിക അഞ്ച് ഓക്കെ ഈ പതിനഞ്ച് ചിഹ്നം പ്ലസ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലസ് എ ബൈ മൈനസ് പതിനഞ്ച് ചിഹ്നം പ്ലസ് മൂന്ന് ചിഹ്നം മൈനസ് അപ്പൊ പ്ലസ് എ ബൈ മൈനസ് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൈനസ് അപ്പൊ മൈനസ് അഞ്ച് ഓക്കെ ഇത് വേറെ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കിക്കോ വേറെ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കോ ഇരുപത്തെട്ട് ബൈ മൈനസ് നാല് ഇരുപത്തെട്ട് ബൈ മൈനസ് നാല് ഇതിന് ഉത്തരം എന്താ വരിക ഇരുപത്തെട്ടില് നാല് ഏഴ് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ ഉത്തരം എന്താണ് ഏഴാണ് ഇനി ഇതിന് ചിഹ്നം ആണ് നോക്കേണ്ടത് നോക്കാം ഇരുപത്തെട്ടിന് ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണ് ഇതിന്റെ ചിഹ്നം എന്താണ് മൈനസ് ആണ് അപ്പൊ പ്ലസ് എ ബൈ മൈനസിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് വരിക മൈനസ് അപ്പൊ മൈനസ് ഏഴ് ഓക്കെ ഇതാ വേറെ 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 എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം നോക്കിക്കോട്ടോ വേറെ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം നോക്കാം
ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മൈനസ് ബൈ മൈനസ് പ്ലസ് എന്നിട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹരണ ഒരു വേറൊരു മോഡൽ കുറച്ച് നോക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ നോക്കുക മൈനസ് ആറ് മൈനസ് മൈനസ് ഏഴ് ബൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്ടോ മൈനസ് ആറ് മൈനസ് മൈനസ് ഏഴ് ബൈ എട്ട് മൈനസ് മൈനസ് മൂന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ന്യൂമറേറ്റർ ചെയ്യുക അതിന് അംശം ചെയ്യുക അപ്പം എന്താ വരിക മൈനസ് ആറ് ഈ മൈനസ് ഏ ഇൻറ്റു മൈനസ് എന്തായി മാറും പ്ലസ് ആവൂല അപ്പം മൈനസ് ആറ് പ്ലസ് ഏഴ് ബൈ ഇവിടെ എട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ മൈനസ് മൈനസ് എന്തായി മാറും പ്ലസ് ആയി മാറും അപ്പം എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ നടുവിൽ പ്ലസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാൻ എന്ത് ഒന്നിൻ്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവും ഒന്നിൻ്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കാട്ടുക വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുത് ചിഹ്നം അപ്പോൾ ഏഴ് നാറ് കുറച്ചൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വലുത് ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് വരിക ഒന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നോക്കിക്കോ കേട്ടോ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നോക്കിക്കോ മൈനസ് നാല് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് മൈനസ് ഏഴ് പ്ലസ് മൈനസ് അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് പത്ത് മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് മൈനസ് മൈനസ് നാല് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കുക കേട്ടോ അത് അംശം ചെയ്യും ന്യൂമറേറ്റർ ചെയ്യും അപ്പം എന്താ വരിക മൈനസ് നാല് ഈ മൈനസ് മൂന്ന് അതേപോലെ ഇട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ഈ മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു മൈനസ് എന്തായി മാറും പ്ലസ് ആയി മാറുമല്ലോ അപ്പോൾ പ്ലസ് ഏഴ് ഈ പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എന്തായിട്ട് മാറും മൈനസ് ആയി മാറും അപ്പോൾ മൈനസ് അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ മൈനസ് പത്ത് മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു മൈനസ് എന്തായി മാറും പ്ലസ് ഫോറായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കോട്ടോ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അത് കുറേ മൈനസിന് കുറേ പ്ലസ് പ്ലസ് മൂന്ന് ആദ്യം എന്താട്ട് ആദ്യം പ്ലസ് ആദ്യം എഴുതുക പിന്നെ മൈനസ് എഴുതുക അപ്പോൾ മൈനസ് നാല് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് ആദ്യം പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ എഴുതുക പിന്നെ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ എഴുതുക അടിയിൽ എങ്ങനെ വരിക ആദ്യം പോസിറ്റീവ് കൂട്ടിയത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് ആദ്യം എഴുതി പിന്നെ മൈനസ് പത്ത് മൈനസ് രണ്ട് ഇനി ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഏഴ് ഇവിടെ ആദ്യം നിർത്തി ഓക്കെ മൈനസ് നാലും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ആണ് ഇതിൻ്റെയും മൈനസ് ആണ് ഇതിൻ്റെയും മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താ കേട്ടോ അപ്പോൾ പാടെ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് കൂടിയിട്ടാൽ മൈനസ് എടുത്താൽ പോരാ അപ്പോൾ എന്താ വരിക നാലും മൂന്നും ഏഴ് ഏഴും അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ പാടെ നേരത്തെ കൂട്ടി ആ ചിഹ്നം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏഴ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് എത്രയാണ് ഏഴ് മൈനസ് പത്ത് മൈനസ് രണ്ട് എന്നാണ് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആകുന്നത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക ആ ചിഹ്നം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പത്ത് കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പന്ത്രണ്ടാണ് ഈ ചിഹ്നം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏഴ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഡോട്ടില്ലല്ലോ ഇനി നോക്കിക്കോട്ടോ ഇവിടെ ഏഴ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തോ ഇതിന് ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണ് ഇതിന് ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പം എന്താ കേട്ടാൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുത് ചിഹ്നം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഉത്തരം നെഗറ്റീവ് ബൈ ഏഴിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് വലുതിൽ നിന്ന് ചിഹ്നം മൈനസ് അപ്പോൾ മൈനസ് ബൈ മൈനസ് അല്ലേ നോക്കാം അപ്പം എന്താ വരിക ഈ മൈനസും മൈനസും അങ്ങോട്ട് വെട്ടുക കാരണം മൈനസ് മൈനസ് വളരെ തന്നിട്ടാണ് ഞാൻ വെട്ടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ വെട്ടിക്കോളാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട മൈനസും മൈനസും വന്നാൽ ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് അല്ലേ കാരണം അഞ്ച് ബൈ അഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരം അഞ്ചിന് അഞ്ചിൽ എത്ര അഞ്ച് പോകും ഒരു വട്ടം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് ബൈ മൈനസ് പ്ലസ് അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്താ കാര്യം വെറും ഒന്നും നകരം അതായത് ഇത്ര വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനെയാണ് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി എങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ഒന്ന് എന്നാണ് ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും അത് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യുക ഡൗട്ടുള്ളത് പ്രൈവറ്റ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ചോദിക്കുക കേട്ടോ ബാക്കി അടുത്